فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ইন্ডিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন ভাই সাহিমুদ্দিন তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের দেশে দেখা যায় যে কিছু কিছু আলেম যখন বক্তব্য ওঠে মাহবিলে তখন এই স্টেজের উপরেও লাফালাফি করে জিকির করে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে যারা শ্রোতা থাকে তারাও লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক সময় বাসবে ওঠে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বাসে যাচ্ছে জিকির করতে করতে নাচানাচি করতে করতে যাচ্ছে এই ধরনের জিকির করা শরীয়তে কতটুকু জায়েজ এই এবং সাহাবি এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম এরকম জিকির করেছেন কি না এই মর্মে কোনো হাদিস আছে কি না জানিয়ে উপকৃত করবেন হ্যাঁ ভাই সাহিমুদ্দিন সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এরকম যদি আপনি খোঁজেন তাহলে একটি হাদিস পাবেন যে হাদিসটি এসেছে মোস্তাদ মোস্তাদ রাকাল হাকিমের মধ্যে মধ্যে যে হাদিসটি নাসিরুদ্দিন আল বানি রহিমাহুল্লাহ তালা তিনি তার সিলসিলাতুল্লাহ হাদিস ও দয়ফার মধ্যে হাদিসটি এনেছেন হাদিসটি দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় খণ্ডে হাদিসটি এনেছেন দ্বিতীয় খণ্ডের নয় নম্বর পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় আর হাদিস নম্বর হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার সতেরো নম্বর হাদিস যে হাদিসটি মোস্তাদ রাকাল হাকেম বলেছেন সব তিনি হাদিসটা যা জাল হাদিস বলেছেন তো হাদিসটি হচ্ছে আনাবি সাইদিন আল খুদরি রদি আল্লাহ তালহ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আকসিরু দিকর আল্লাহ তাইয়াকুল মাজনুন মোস্তাদ রাকাল হাকেম অলবাই হাকি তো এই হাদিসটি ব্যাপারে আবু সাইদ খুদির রোজালতুল আনহু বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমরা এমনভাবে জিকির করো এত বেশি বেশি জিকির করো যেন তোমাদেরকে পাগল বলে এমনভাবে এত বেশি জিকির করো যাতে তোমাদেরকে মানুষ পাগল বলে তো এমনভাবে জিকির করতে হয় মানুষ যাতে পাগল বলে তো এমনভাবে নেচে নেচে এমনভাবে চিল্লিয়ে এত বেশি বেশি জিকির করবে মানুষ মাতালের মতো দেখাবে বা পাগল হয়ে যায় এরকমভাবে জিকির করতে বলেছেন এই হাদিস অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে যত চিল্লিয়ে জিকির করে বা জোরে জিকির করছে বা এরকম লাফালাফি করে জিকির করছে এই হাদিস দিয়েই তাদের জন্ম হয়েছে অথচ এই হাদিসটি হচ্ছে জাল হাদিস মোস্তাদ রাকাল হাকেম তিনিও হাদিসটিকে জাল বলেছেন আর এই হাদিসের ব্যাপারে মহাদেশিনে ক্রাম পিরাই মহাদেশিনে ক্রামি কলম ধরেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট কথা যিনি বলেছেন তোহমাত দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ তালা তিনি বলেছেন যে হাদ আল হাদিসু জয়ফুন জিদ্দান এই হাদিসটি হচ্ছে একবারে নিতান্তই জয়ীফ হাদিস আর বাকি সমস্ত মহাদেশিনে ক্রামরা বলেছেন হাদিসটি মাউদু হাদ আল হাদিস ও মাউদু এই হাদিসটি হচ্ছে বানোয়াট হাদিস বা জাল হাদিস তো এই হাদিসের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান তথা আরও বিশ্বের যত জায়গায় চিল্লা চিল্লির যে জিকির আছে লাফালাফি করে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো যে জিকির আছে জিকিরগুলি তারা জায়েজ করেছে অথচ তাদের এই জন্ম হচ্ছে জাল হাদিস থেকে এই হাদিস জাল হলো কেন বা জয়ীফ হলো কেন হওয়ার অনেকগুলো কারণ হচ্ছে এই হাদিসটি সই হাদিসের বিপরীত প্রথম কারণ এই হাদিসটি সই হাদিসের বিপরীত যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন যে হাদিসটি আবু দাউদে এসেছে হাদিসটি সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আল বানি বলেছেন হায়াদ আল হাদিস ও সহি হন এই হাদিসটি সহি মানে সহাওয়াল বানি হাদিসটিকে নাসিরুদ্দিন আল বানি সহি বলেছেন যে হাদিসটি হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন যে রুফি আল কালাম আনথালাসা তিন ব্যক্তি হতে হিসাবের কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এক ওয়ানি নাইমে হাত্তাই আস্তাই কে ঘুমান্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমান্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না জাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার কাছ থেকে হিসাবের কলম উঠিয়ে নিয়ে উঠিয়ে নিয়েছেন একজন ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গেছে অনেক একবারে কোমার মধ্যে চলে গেছে তো অনেক বছর যাবৎ তার জাগার কোনো খবর নাই বা দুই এক বছর যাবৎ জাগতে পারে নাই তো এই ধরনের মানুষ যদি জ্ঞান না ফেরে অর্থাৎ এভাবে কুমাই থেকে যায় ঘুমের মধ্যেই থেকে যায় তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সময় তার হিসাবের কলমকে উঠিয়ে নিয়েছেন অথবা ঘুম ঘুমান্ত ব্যক্তি যদি ঘুমিয়ে যায় দুই দিন ঘুমে কেটে গেছে সে বুঝতে পারে নাই যে কয়দিন চলে গেছে তো এই ব্যক্তির হিসাব হিসাবের কলম আল্লাহ রব্বুল আলমিন উঠিয়ে নিয়েছেন যেমন আসাবে কাহাফের বেলায় হয়েছিল কয়েকশো বছর যে তারা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তারপরে এরকম ওয়ানিস ছবি হাত্তা ইয়াহতালিম যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু এহতালিম অর্থাৎ যৌবনে পদার্পণ না করবে অর্থাৎ সে যৌবনে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হিসাবের কলম উঠিয়ে নিয়েছেন 
আরেকটি হচ্ছে ওয়ানিল মাজরুনি হাতাই আকিল পাগল পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত হাতাই আকিল সজ্ঞানে না ফিরবে তো পাগলের হিসাবের কলমই নাই আর মানুষ বলছে এমনভাবে জিকির করো তুমি তাদের তো মানুষ পাগল বলে তো পাগল হয়ে জিকির করতে না সজ্ঞানে জিকির করতে হবে সক জ্ঞানে জ্ঞানে থাকা অবস্থায় জিকির করলে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন শুধুমাত্র গ্রহণ করেন হাদিসটা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন সাহাউল বানি হাদিসটাকে বানি আল বানি রহিমাহল্লাহ তিনি হাদিসটিকে সহি বলেছেন তো আরও এই হাদিসটি কোরআনের অনেক আয়াতের বিপরীত কেননা চিল্লিয়ে জিকির করা লাফালাফি করে জিকির করা এটা আদবের খেলাপ তারপরে এটা নীতিরও খেলাপ সুন্নাতের খেলাপ এবং কোরআন এবং সুন্নারও খেলাপ কোরআনের আয়াত এসেছে যদি আপনি জিকির সম্পর্কে কোরআনের আয়াত পড়েন তাহলে সুরাল আরাফ সুরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর এক দুইশত পাঁচ সুরাল আরাফের দুইশত পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কিভাবে জিকির করতে হবে কেমনভাবে জিকির করতে হবে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন একেবারে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেছেন ওয়াদকুর রব্বা কাফি নাফসিকা তদর আউন আল জাহার মিন আল কৌল বিল গুদুবিল আসল ওয়ালাকুম মিন আল গাফিলিন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন ওয়াদকুর রব্বা কাফি নাফসিকা তুমি তোমার রবের জিকির করো ফি নাফসিকা নিজ অন্তকরণে মনে মনে মানে চুপি চুপি জিকির করো অন্তরের মধ্যে জিকির করো এক হচ্ছে জোরে জিকির করার বিপরীত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন প্রথম শব্দ আনলেন ফি নাফসিকা নিজের অন্তকরণে মনে মনে চুপি চুপি জিকির করো এই শব্দটা আনলেন এতেও খুশি হলেন না আমাদের মানুষেরা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আর একটা শব্দ নিয়ে আসলেন তাদের রা বিনয়ের সহিত বিনম্র নম্রতার সহিত বিনয় নম্র সহিত জিকির করতে হবে বিনয়ী হওয়া এবং নম্রতার যে একটা মূল্য আছে পৃথিবীতেও যদি আপনি কারোর কাছে থেকে কিছু চান বা কিছু বলেন তো এখানে পৃথিবীতেও নম্র ভদ্রতার একটি মূল্য আছে তো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বিনম্র নম্রতা নম্র হয়ে আল্লাহ সুবাহান জিকির করতে হবে বিনয়ের সহিত আর তারপরে অখিফা তাও খিফা ভয়ের সহিত তাহলে কয়টি শব্দ আসলো ফি নাফসিকা মনে মনে চুপি চুপি নিজন্তকরণে তদরা বিনয়ী বা নম্রতার সহিত অখিফাতা ভয়ের সহিত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কয়টা শব্দ আনলেন তারপরে বলছেন যে এটা নিয়ে এসেও আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন মানুষের কাছে মানুষ মানবে এরকম নিশ্চিত তা হতে পারে তিনি একবারে খোলাখুলি আর একটা শব্দ নিয়ে আসলেন ওয়াদুন আল জাহার মিন আল কৌল তোমার কথা যাতে কি না হয় জোরে না হয় দুন আল জাহার ক প্রকাশ্যে ব্যতিরিকে মিনাল কৌল কথা প্রকাশ্যে যাতে না হয় জোরে যাতে না হয় আওয়াজ যাতে না হয় চুপি চুপি বিল গুদুবিয়াল আসল আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বললেন সকাল এবং সন্ধ্যায় ওলা তাকুম মিনাল গাফিলিন আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয় না তাহলে এখানে জোরে জিকির করা চিল্লায় জিকির করার কোন সিস্টেম আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আর রাখলেন না একমাত্র এই জিকির করার সিস্টেম হচ্ছে মনে মনে বিনয়ের সহিত চুপি চুপি আল্লাহ সুবাহান আহুয়া তালা জিকির করতে হবে চিল্লিয়ে জিকির করা যারা করে তারা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তাদের সম্পর্কে আরেকটি আয়াত এনেছেন সোরা আল আরাব সোরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেছেন উদ রব্বাকুম তদর খুফিয়াতান ইন্নাহুলিবুল মহতাদিন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন তুমি তোমরা বিনীতভাবেও সংগপন অর্থাৎ উদ রব্বাকুম তোমার রবকে ডাকো একবারে কি তাদার রোয়া বিনীতভাবে মানে বিনয়ী ভাবে নম্র ভদ্রভাবে খুফিয়াতান আর ভয়ের সাথে খুফিয়াতান মানে চুপি চুপি সংগপনে খুব চুপি চুপি আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনকে ডাকতে হবে ইন্না হলে ইহিবুল মহতাদিন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন যে তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সীমা সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন এই আয়াতটি সুরা আল আরাফের পঞ্চম নম্বর আয়াত এই দুইটি আয়াত যদি আপনি খুব লক্ষ্য করেন তাহলে চিল্লিয়ে জিকির করা লাফালাফি করে জিকির করার সিস্টেম কোরআন এবং সুন্নাতে নাই ভদ্রভাবে ডাকতে হবে একজন চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যদি কিছু চাইতে যান চিল্লিয়ে চাই যেতে পারেন না বড় গলায় বলতে পারেন লাফালাফি করতে পারেন না ভদ্র নম্রভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরভাবে কথা বলে তার কাছে চায় তাহলে দুনিয়াতেই যদি বিনম্র নম্রতার একটি মূল্য থাকে তাহলে আল্লাহ সুবাহান হওয়াতালাকে ডাকবেন কেন লাফালাফি করে চিল্লা চিল্লা চিল্লি করে আর পাগলের মতো আচরণ করে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের সামনে দাঁড়াবেন বিনয়ী হবেন না নম্র হবেন না ভদ্র হবেন না আর সুন্দরভাবে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের কাছে চাইবেন না আর আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের কাছে চাইবেন এটা অত সম্ভব নয় আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই কারণেই বলেছেন ইয়াইহুল্লাহ এই ইমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো 
তেমনটি যেমনটি ভয় করা ভয় পাওয়ার যোগ্য তিনি যেমনটি ভয় করা উচিত তাকে সেরকম সেইভাবেই তিনি হকদার যেমন সেই হকদার অনুযায়ী আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালাকে ভয় করতে হবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালার জিকির করতে হবে ভদ্রতা নম্রতা সব মিলিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেমন ডাকলে খুশি হন সেভাবেই ডাকতে হবে আর আল্লাহ নবী সাহাবি আজমাইন তারপরে এই ধরনের যারাই আছে কেউই এরকম সালফে সালিহিনের মধ্যে কেউ এরকম চিল্লা চিল্লি করে জিকির করার সিস্টেম বলেন নাই আর কোরআন হাদিসেও নাই যারা করে থাকে তারা একটি জাল হাদিসের মাধ্যমেই করে থাকে আশা করি ভাই উত্তর পেয়েছেন তো এরকম জিকির থেকে আল্লাহ সুবাহান আহ তালা আমাদের বিরত থাকা তো ফিক দান করুক আল্লাহ আলম আল্লাহই ভালো জানেন আসসালামু আলাইকুম রহমদুল্লাহ